Takže to na mě vlastně vybalilo takhle asi během minuty a pak jsme se samozřejmě bavili dál a všechno, ale já jsem, to bylo super, protože já jsem během jedné minuty věděl, že vlastně on to chce přesně tak, jak já bych to chtěl psát taky. Což je teda jako v té záze, když se tohle sejde. Um, můj kamarád Mikey, Michal Hapala, uh, můj kolega z ČVUT, říkal, že existuje ta, ta ten projekt a že, uh, že tam jde pracovat. <laughs> a jsme si říkali, že by bylo super se tam nějak do toho jako, nadspat. nadspat. <laughs> a tak jsme, tak jsme si říkali, že, že uděláme takový cvičeníčko, že, uděláme, že se spojíme, že Honza bude muzikant, já budu ten technik v podstatě. Že uděláme, že uděláme uh, adaptivní muziku, to znamená muziku, která se, která se plynule, nebo která se která reaguje na to, co dělá, co, dělá, co dělá hra, nebo jak se vyvíjí hra. A uh, tak jsme zkusili udělat takovou... Takový demo v podstatě. Jako... Nebo se to vohlo myžlice. Vohlo myžlice. A vohlo myžlice. bylo to vlastně tak, že jako zároveň jsme chtěli ukázat uh, jednak, jak plus minus bude vypadat ta muzika jako taková, to se dělalo na starosti já, a zároveň, jak bude vlastně... Uh-huh. Vypadá to technické řešení a to zase dělal Adam. No a Mikey nám říkal, no hele, jako klidně to tam jako pošlete, ale my už, má, my už tam máme jako štůsek prostě životopisů od různých lidí a, a no. tak, až se pak stalo. No to se právě zjistilo, vlastně my jsme teda potom i různě zjišťovali a celkem docela dlouho jsme na tom, no. docela na tom demu, dlouho. jestli to bylo třeba pět měsíců nebo šest měsíců. No. Já během té doby, nevím jak ty, ale myslím, že taky, já jsem si během té doby načetl o tom projektu samozřejmě všechno, co jsem mohl, viděl jsem všechny přednášky všech možných lidí ze studia a tak dále. A zamiloval jsem se do toho úplně, jsem si říkal, to je prostě něco, co bych fakt strašně chtěl dělat. Takže když jsme se potom toho Mikeyho teda ptali, jestli teda neví třeba náhodou, jestli budou vypisovat nějakou pozici ve studiu Warhol, jestli bychom to mohli poslat a tohle, tak on šel za Danem Vávrou, za šéfem celého projektu a zeptal se ho. A Dan, Dan Vávra mu řekl, hele, já už někoho mám vymyšlenýho, takže to je marný prostě. No, já nikoho už nechci jinýho. Tak nám to řekl, my jsme to vlastně vzdali. Mm-hmm. No a druhý den mě přišel e-mail od Dana Vávry, kde bylo napsáno Dobrý den, jmenuji se Dan Vávra, pracuji ve studiu Warhorse, kde děláme hry, momentálně tuhle. A bylo tam odkaz na King Kong, uh, což byl odkaz, na který jsem klikal denně asi desetkrát, celý ten půl rok. A prostě mi nabídnul tu práci, no. Protože viděl a slyšel nějaký věci, které jsem dělal předtím. Jednak teda výroční koncert v kapeli Arakain v Edenu. Uh, měla, měli Arakain 25 let, tak to jsem spolu aranžoval s Vaškem Zahradníkem. A Dan Vávra je velký death metalista, takže ho to jako lákalo a líbily se mu ty aranže. A za druhý se k němu dostala moje taková koncertní symfonie s názvem Full Canary pro velký symfonický orchestr. Tak jsem se nějak trefil do vkusu Danovi. A vlastně hned, jak jsme se viděli poprvé, tak jsem mu říkal, že je to natolik velký projekt a natolik důležitá v něm bude ta adaptivní muzika, že bych potřeboval někoho, kdo by s tímhle tím vlastně jako pomohl a kdo by byl schopný to řešit. Jo, že já můžu skládat, můžu řešit obecnou dramaturgii třeba. Mm-hmm. Ale ten systém, jako ten opravdový design a tak dále, že to už je něco, co prostě je na cíli jednoho člověka, plus já neumím programovat, nedělám tyhle věci. No a protože se s Adamem známe dlouho a protože jsme spolu ten půl rok chystali to demo, tak jsem mu no, řekl, vlastně nás, konci, při... ale to nebylo. Vlastně, nás při... jako vlastně nás přijali dohromady. První setkání, vlastně první jako designerské setkání eh, nad podobou soundtracku ke Kingdom Come Deliverance proběhlo v, v hospodě s Danem Mavrou. A zhruba u druhého nebo třetího piva já jsem vlastně věděl, co mám dělat. Bylo to docela dost rychlý. A Dan si vlastně sednul, měl tedy ještě toho psa, že jo, uh, Jak se na Jenda? Jenda se Přišel s Jendou, sed si a ještě než dostal pivo na stůl, začal. Já bych si představoval, že by to jako vypadalo tak trochu jako, já to nechci moc jako Cimr, já to chci spíš jako Williams, aby to bylo takový melodický a zapamatovatelný. A chtěl bych, aby to bylo šmrclý jako Českou novou vlnou, taková ta muzika, co dělal Liška nebo Fischer. Možná ještě trochu třeba sluka, ty sbory nebo tohle. Případně něco z české klasiky, no tak asi taková ta dvořákovská zpěv, zpěvnost, jako možná smetana trochu. Janáček Martinu to už je asi moc. A samozřejmě, aby to znělo středověce a aby to bylo jako uh, rozpoznatelné mezi jinými soundtrackama. Takže to na mě vlastně vybalilo takhle asi během minuty a pak jsme se samozřejmě bavili dál a všechno, ale já jsem, to bylo super, protože já jsem během jedné minuty věděl, že vlastně on to chce přesně tak, jak já bych to chtěl psát taky. Což je teda jako. V té záze, když se tohle sejde. Jo. A musím říct, že vlastně kromě snad jedné nebo dvou věcí za celou dobu se nastalo, že já bych mu něco poslal, on by mi to vrátil. Na začátku jednu věc mi vrátil, dobře udělal, a pak teda kvůli nějaký jedné kacině jsme něco řešili, ale jinak to fakt probíhalo, ta spolupráce prostě jako opravdu bezproblémově. Takže to byl můj vstup. 
A Adama jsem teda rovnou že ho oslovil, že by bylo super, kdyby to mohl dělat jako se mnou. No a můj vstup spočíval vlastně v tom, že jsme vzali ten jako penzum hudby, kterou jsme, kterou jsme vlastně zkoušeli žánr, že jo? Jak, to vlastně, jak to vlastně má znít. A udělali jsme první, prvních asi 30 minut adaptivního soundtracku, který byl plně adaptivní a vlastně všechny ty kousky tam, 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 tam jsou dodnes v té hře. Všechny nic, se nevyhodilo. Stavili, nic se nevyhodilo, všechno se použilo. A to byly a... taky vohlo myžlice. To byly taky vohlo myžlice, ano. To jsme taky ano, vohlo přesně, to byly taky vohlo myžlice. A to vlastně bylo to video, bylo to my, občas, když se vyvíjí jako nový feature, tak vždycky vezmeme jako prázdný level, říkáme placka a vždycky se na něm něco zkouší. Tak jsem, já jsem tam dal prostě pár takových jako míst, jako pár takových jako objektů, co jsem našel různě, co, co, co byly v knihovně. A když se vždycky k nějakým objektu přiblížil, tak se hudba změnila nějakým způsobem, abych ukázal, jak, se ta, jak, se ty, jak, ty, jak, ty, jak ty přechody budou fungovat a jak to na sebe bude vlastně navazovat. A to už tam vlastně musel být hotový ten engine u toho, už, už vlastně musel být zrealizovaný a to jádro už jsem měl v té době, jako napsaný a naprogramovaný a pak jsem vlastně strávil následujících x let tím, že jsem to, že jsem to jako zvýkoval, že jo, to fungovalo. Ale, ale takhle byl, tohle vlastně byl ten úvodní vstup. A, na 1. ledna jsem ještě řešil, aby to fungovalo, protože jsme slíbili, že to prostě no. bude do... Do 31. prosince jsme měli deadline, jakože máme že... odezda teda... Jo, vlastně ano. Hudební adaptivní demo, ano, ano, které ano. určitě, jak to bylo napsané, ano, ano, ano. Takže prostě na Silvestra, ano, na Silvestra jsem ještě prostě byl ve studiu, ještě jsem tam jako, jo, hele, máme to. Prostě. Vím, že s Alem jsme si volali v 8. večer, říkal, ale já nevím, tam možná ještě bylo nějaký chyby. Já říkám, ne, řekli jsme do konce prosince, musíme to dát, pak to ještě tak dotáhneme. Jo. My jsme to fakt měli a to zapomněli jsme říct ještě jednu věc. Jsme...